క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల నీవు ఇక నీ నా వల్ల కావట్లేదని చెప్పేసని ఇక చనిపోతే బాగుండి ఇంకెందుకు లేండి ఇక మా వల్ల కాదండి ఏం బ్రతకండి అని ఏమన్నా బాధపడుతున్నావా డిప్రెషన్ లోనికి గురి చేస్తాడు సాతనడ పని కమల సాతనడ ఆ సాతన యొక్క కుయత్తులకి ఎందుకు భయపడుతున్నావు వాడు పని కుమాలను ఆలోచన చెప్తాడు అంట సాతన గడు ఇక ఏమీ కదా అయిపోయిందంతా దేవుడు కూడా సహాయం చేయలేడు వెళ్ళిపో వెళ్ళు మరణించు అన్నాడు వాడు నువ్వు చెప్పాలరే మరణించడానికి కాదురా ప్రభు అని నన్ను బతికించింది దేవుల్లోని శక్తి ఏంటో దైవ శక్తిని ఆశ్రయించిన వారికి ఈ శక్తి నేను తెలియజేయడానికి రా నేను బ్రతికించాడు నా ప్రభు వారు నేనెందుకు చేస్తా నేను చావను నేను బ్రతికేదను ప్రభు నామని మహిపరిచదను హాలలు అని నువ్వు చెప్పాలి సహోదరుడ సహోదరి కానీ ఇక్కడ భయపడిపోయి పిరికి వాళ్ళ లేడు కానీ యహోషో పాతు ప్రార్థిస్తున్నాడు యో దేవా మా దేవా నువ్వు అన్నాలు అలాగని నువ్వు నువ్వు ప్రభుని ఆశ్రయించినావు కదా దేవుని శక్తి ఏంటో నీకు తెలుసు కదా ఆయన పునరుత్నాడు తిరిగి లేచినాడు మరణాన్ని ఓడించాడు ప్రభు వారు సమస్తం మీద అధికారం ఇచ్చాడు ప్రభు వారు ఏమి కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో మనుషులు కాబట్టి భయపడుతూ ఉంటారు కానీ భయపడద్దు కానీ ఆ సమయంలో భయపడకుండా ప్రభుకి ప్రార్థన చేయాలి చూడండి నేను ఎలా ఎలాగ అడుగుతున్నాడు మా దేవా నీవు వారికి తీర్పు తీర్చవా మా మీదకి వచ్చి గొప్ప సైన్యముతో యుద్ధము చేయటకును మాకు శక్తి చాలదు ఏమి చేయటకును మాకు తోచదు నీవే మా దిక్కు అలాగను నీవే మా దిక్కు శత్రుకి అప్పగించేస్తావు ప్రవ్వా నీ నామానికి అవమానం రాదు నువ్వు తప్పించు శత్రు బలమనించి మమ్మల్ని విడిపించు అని అడిగినట్లయితే ప్రొఫారు నీకు సహాయం చేస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లోయ ఎప్పుడైతే ఈయన ప్రభుని ప్రభునకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడో అక్కడ చూడండి ఒకసారి లేఖనల్లో ఏమి చేయడం మాకు శక్తి తోచదని నీవే మాకు దిక్కని ఆయన ప్రార్థించాడు యహజీ ఏలు మీదకి దేవుని ఆత్మ వచ్చిందంట ఎప్పుడైతే యహజీ ఏలు మీదకి దేవుని ఆత్మ వచ్చిందో దేవుని ఆత్మ రాగా అతడు మాట్లాడతాడు ఏమని యహో యహో శివపాత రాజా మీరందరూ ఆలకించండి యహోవాసలు వచ్చినది ఏమనగా ఈ గొప్ప సైన్యం మనకు భయపడకుడి జడీయుకుడి రోషం కలిగిన వాడా ఈ సమయంలో ప్రభు వారు కూడా నీకు చెప్తున్న మాట ఇదే ఆ శత్రువును చూసి భయపడుతున్నావా భయపడకుడి అని దేవుని యొక్క దాసురాలి ఇక్కడ నిలబడి ప్రభు వారు నీతో మాట్లాడుతున్నారు వాటికి భయపడమాకండి ఆ శత్రు సమయం నుంచి భయపడుతున్నారు భయపడకండి జడీయుడికి జడీయద్దు మీరు జడిసిపోతున్నావా ఏమి జడవద్దు అని ప్రభువారు సెలవిస్తున్నారు ఈ సమయంలో నీతో మాట్లాడుతున్నారు అలా లోయ్యా ఈ గొప్ప సైన్యం మనకు భయపడకుడి జడీకుడి ఈ యుద్ధం మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును హాల లూయ ఈ రోజు వరకు అలసిపోయినావా సమస్యలావా గుండె చెదరిపోయిందా నీ గుండె గాయమైందా ఏమేని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు గుండె చెదిరిపోయిందమ్మా మాకు శక్తి లేదమ్మా మాకు బలం లేదమ్మా కృంగిపోయినా అన్నవా లే ధైర్యం వహించు ఈ యుద్ధం ఏవాదే నువ్వు భయపడకు జడీకు ఈ యుద్ధం నీవు కాదు చేసేది యహోవాదే యుద్ధం హాలే లూయ నువ్వు చేస్తా అంటే ఏమైనా నేనైతే చేయలేను కానీ ఆయనకు ప్రార్థన చేయడం ఏమైనా బాధ్యత హాలే లూయ నువ్వు ఆయనకు మొర పెడుతూనే ఉండాలి దేవా ఈ విస్తారమైన సైన్యం చేతులు ఓడిపోకుండా ఇట్లా మాకు సహాయం చేయండి అని ఎలాగైతే ఆసాబ్ రాజు కూడా ఎలాగైతే ప్రభు మొర పెట్టి ఉన్నాడో ఎంతమంది సైన్యం అన్న రాని ప్రభు నీ పక్షం కూడా ఎవరోది ఎవడో ఎస్ దేవునికి మహిమ కలుగుంది కాక మాకు సహాయం చేయి అని ఎలాగైతే ఆశ మొర పెట్టాడో ఎలాగైతే చూడండి యహో శివపతి రాజు మొర పెడుతున్నాడు మాకు సహాయం చేయండి అన్నాడు దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు వ్యక్తులు నుంచి దేవు మీకు మహిమ కలిగిన కాక హాలలు ఆ వాక్ ఆ రోజు 
Yehova మరి ఎందుకు భయపడుతున్నావు దేవుని శక్తి ఏంటో మీకు తెలుసు ఆయన ఎంత బలవంతుడో నీకు తెలుసు ఎలాంటి స్థితులను పడి ఉన్నావా స్థితుల నుంచి ఎవరు లేపలేని స్థితులను పడి ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభు నీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడి నిన్ను లేవనెత్తి నిలబెట్టిన వాడు ఈ సమయంలో నీకు శ్రమస్తే అది కూడా శత్రు తరుముతుంటే వాడి తరిమి కొట్టడా వాడిని చీల్చేయడా ప్రభు వారు ఆ శత్రు ఒక ఒక మార్గం కొండ వచ్చాడా అయితే నువ్వు నమ్ము యుద్ధం యహోవాదే వాడు ఒక్క దారత ఏడు దళ్ళు పారిపోతాడు శత్రు హాలెలుయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రభు నీతోటి మాట్లాడుతున్నారు సహోదరి సహోదరుడా ఈ గొప్ప సైన్యం భయపడద్దు గొప్ప సైన్యం అబ్బో ఎంత మంది వచ్చేస్తున్నారండి ఆ ఇన్ని సమస్యలు అండి ఇన్ని బాధలు అండి ఎవరి తరం అండి ఎవరి తరం కాదు నీ తరం కదా నా తరం కాదు మనం ఏం చేయలేం కానీ ఒకే ఒక్కరిని సేవించి రోషం కలిగిన వాడు నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడు సైన్యములకు అది పెరిగి యుహో యుద్ధశుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు ఆయన యుద్ధంలో చేస్తాడు నువ్వు నన్ను ఆశ్రయించుడోగా నువ్వు నన్ను స్థుదించు నీ కార్యములు ఏం చేస్తున్న ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఈ గొప్ప సైన్యానికి భయపడగడ జడి ఇక్కడ యుద్ధం ఏవాదే అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కనుక నీ పక్షంగా ఉండి ప్రభు వారు యుద్ధం చేయబోతున్నారు ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఎందుకు దిగులు పడుతున్నావు జడి ఎక్కు అన్నాడు ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక యుద్ధము చేయడానికి వచ్చిన శత్రువులను తమ్మును తామే పొడుసుకుని తెచ్చారంట చూసినారా అండి ప్రభు మాట్లాడారు ఏమైనా యుద్ధం ఎహువాదే ఈ స్థారమైన సైన్యం చేతిలో నుంచి తప్పించేవాడు ఆయనే ఈ గొప్ప శత్రు సమును భయపడతాను భయపడకుండా జైడీకండి యుద్ధం ఎహోవాదే మీరు సాగిపోండి వెళ్ళండి అన్నాడు అంతే వచ్చేసారు శత్రువులు నువ్వు వెళ్ళు భయపడమాక అక్కడ ప్రభు చూసుకుంటారు తారు మారి చేసేస్తాడు హాలెల్లు ఈ దేవునికి మేము కలిగి హృదయాలు మార్చేస్తాడు ప్రభు వారు నువ్వు నమ్మితే హాలెల్లు అది దైవశక్తి అంటే నువ్వు బాబోయ్ బాబాయిని భయపెడుతూ కొట్టేస్తారేమో తిట్టేస్తారేమో ఏం చేసేస్తారేమో అని భయపడితే నిజంగానే కొడతారు తిడతారు అక్కడ ఎందుకు భయపడాలి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారుగా గుండు చెదిరిపోయిందా నీ గుండె గాయమైందా శక్తిహీనుడువా బలం ఇస్తాడు నీ గాయాన్ని కడతాను ప్రభు మాట్లాడుతున్నారుగా విస్తారమైన సైన్యము నీ ఎదురుగా ఉన్నారా నిన్ను తరుముతున్నారా నిన్ను బాధిస్తున్నారా నిన్ను గాయపెడుతున్నారా గాయపరుస్తున్నారా అయినా భయపడమాక నువ్వు ఆశ్రయించి నరుడు కాదు కదా సర్వశక్తి కలిగింది ఆశ్రయించున్నావు నీ కొరకే ప్రాణం పెట్టాడే ఆయనకు సహాయం చేయలేడా ఏమి నువ్వు ఎవరు సహాయం కోరి వెళ్తున్నావు నీవైతే ప్రభుని మాత్రమే ఆశ్రయించాలి దేవా నీవే నా ఆశ్రయం అయ్యా ఆశ్రయించినట్లయితే ఆయనకు ప్రార్థన చేసినట్లయితే అవిస్తారమైన సైన్యం చేతులు ఓడిపోకున్నట్లుగా ఆ శత్రులు వస్తున్నారు ప్రభు అని ఎలాగైతే యహోషాపాత్ రాజు మొరబెడుతున్నాడో ప్రా ప్రభుకు ప్రార్థిస్తున్నాడు వెంటనే ప్రభు వారు ఈ యొక్క యహజీఎల్ నుంచి ఎలాగైతే ప్రభు వారు మాట్లాడి ఉన్నారో అలాగే ఈరోజు ప్రభు వారు నాలోంచి నీతో మాట్లాడుతున్నారు సహోదరు సహోదరి ఈ గొప్ప సైన్యముకు భయపడకండి జడి ఇక్కడ యుద్ధం ఏహో అదే మీరు కాదు దేవుడే జరిగిస్తాడు యుద్ధము అని మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు నువ్వు నమ్మితే మాత్రమే ఆయన కార్యం చూస్తావు దేవునికి మేము కలిగిన గాక ఆ విశ్వాసంతో దేవుడి కార్యాలు చేయలేదు చూడండి విశ్వాసం ఉంచి ఎస్ దేవుడు నాతోటే మాట్లాడుతున్నారు అనే వాక్యాన్ని కనుక నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుని దాన్ని పట్టుకుని ప్రార్థన చేయి అవును ప్రభు నాతో మాట్లాడి ఉన్నారు ఈ విస్తారమైన సైన్యం భయపడద్దు నువ్వు జడియద్దు ఈ యుద్ధం మీరు కట్ చేసేది నేనే యుద్ధం చేస్తున్నాను ఈ శత్రుపై జయనిస్తాను నువ్వే మాత్రం భయపడమాక నేను లోకాన్ని జయించాను ఈ లోకాన్ని పాపాన్ని జయించను విజయవీరుడు నేను నీ కొరకు రక్తాన్ని కార్చా నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాను నా కుమార కుమార్తె రక్తము కాచి నేను కొనుక్కున్నానమ్మా ఎందుకు భయపడతావు నేను యుద్ధం చేస్తాను నీ పక్షముగా నేను ఉండి యుద్ధం చేస్తాను నువ్వు నన్ను మాత్రం ఆశ్రయించు దైవశక్తిని ఆశ్రయించు అని చెప్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఎప్పుడైతే ఆ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన శత్రులందరినీ కూడా ప్రభు ఏం చేశారంటే తమ్ము తమ్ము పొడుసు సచ్చిరెడ్డి చేశాడు వచ్చేసారు శత్రువులు తమ్మును తామే పొడుసుకుని చచ్చిపోయినట్లుగా చూస్తున్నాం దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చారు జయాన్ని నీకు ఇచ్చాడు శత్రుకి ఇచ్చాడు నీకే జయాన్ని ఇచ్చాడు ప్రభు వారు ఈరోజు ప్రభు నీకు జయాన్ని ఇవ్వడానికి నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ విధముగా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెలుయా 
ఆయన కృంగుడి వారిని లేవనెత్తేవాడు తన ఎందు భయభక్తులే గల వారి కోరిక నెరవేర్చేవాడు దైవశక్తిని ఆశ్రయించావు ఆయన భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావు మరి ఇంకెందుకు దిగులు ఎందుకు భయం ఏమి నీ పక్షంగా ప్రభు లేడనుకోండి నీ ప్రక్కనే ఉన్నాడు ప్రభు వారు ఆయన దర్శిస్తున్నారట ఆయన దర్శించినా కూడా నమ్మకపోతే నీకు ఎవరో ఏం సేవకుడు కూడా ఏం చేయలేడు ఆయన ధైర్యపరుస్తున్నారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ఒక తల్లి అలాగే అమ్మగారు మా ప్రార్థన ఇలాగా ఆలకించలేదు అమ్మగారు మీ ప్రార్థన కూడా ఆలకించలేదా ప్రభు అంది నేను అనుకున్నా కదా నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు నీ అవిశ్వాసాన్ని బట్టే నీ కార్యం జరగలేదు అక్కడ నువ్వు నమ్మాలి సేవకుడిలోంచి దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతూ నమ్మాలి నమ్మితే కార్యం చేస్తారు హలో ఏది ఏమైనప్పటికీ మేము ధైర్యపరిచినప్పుడు దేవుడు వెళ్ళి అక్కడ కార్యం చేస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక తన ఎందు భయభక్తులు గల వారి కోరిక నెరవేర్చేవాడు ఆయన తన కృప కొరకు కనిపెట్టుకుని వారి ఎందు ఎహోవా ఆనందించేవాడై ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టాలి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఇప్పుడు కార్యం ఎలా జరిగిపోద్ది నువ్వు వచ్చేసినావేంటి చెప్పినామంటే ప్రభు దగ్గరికి ప్రభు నమ్ముకోండి అమ్మాయి కార్యం చేస్తాడంటే నమ్ముకున్నావు ఏమంటే సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు అయిపోతున్నాయి కానీ ఇంతవరకు ఆయన రక్తం నీ మీద పడ్డాలంటే ఇష్టపడలేదు నువ్వు అవునే కదా నమ్ముతున్నారంతే ఆయన హృదయంలోకి ఆహ్వానించండి ఆ దైవశక్తిని మీరు ఆశ్రయించండి ఆ దైవశక్తి నీ లోపలికి వచ్చేయాలి అంటే అమ్మో ఇప్పుడే వద్దులేండి అవునే కదా కనుక ఆయన ఆశ్రయించాలి దైవశక్తి దేవుడు ఎంత సర్వశక్తి అని తెలుసు కనుక విశ్వాసం ఉంచండి ఆయన ఎందు కనిపెట్టుకోవాలి ఆయన కృప ఎందు కనిపెట్టుకుని వారి ఎందు ఏహోవా ఆనందించేవాడు అయినా చూడండి రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవై ఇరవై ఏడులో ఉంటుంది దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు ఆ శత్రులందరిని సంహరించేసి వాళ్ళకి సంతోషించడం అంటున్న దేవుడు హలే లూయ ప్రభు వారు ఈరోజు నీ విషయంలో కూడా ఏ శత్రువు అయితే నీ మీద దాడి చేస్తున్నాడు వ్యాధుల బాధల రోగముల సమస్యల ఇరుకుల ఇబ్బందుల జాబు లేదా ఇల్లు లేదా ఏంటి పాడి పంటలు పండట్లేదా బిజినెస్ లో లాస్ వచ్చిందా ఏమి సంఘములో నెమ్మది లేదా సేవకుల్లో నెమ్మది లేదా కుటుంబాల్లో నెమ్మది లేదా ఇంట బయట అలజడ భయమా ఆందోళన దేనికి భయపడకండి ప్రభు వారి ధైర్యంగా ఉండు నువ్వు జడియకు ఈ యుద్ధం ఎహువాదే హలు మీరు కాదు నేను యుద్ధం చేస్తున్నా అని ప్రభు చెప్తున్నారు చూడండి ఎలాగైతే ఈ ప్రజలకి యుద్ధం చేసి ప్రభు వారు ఆ శత్రువుని సంహరించడం వారికి వారే పొడుసుకుని చచ్చినట్టు చేసినట్టు ప్రభు వారు హాలలు నువ్వు నమ్మితేనే ఆయన కృప ఎందుకు నమ్మికించితేనే దైవకార్యాలు చూడగలుగుతావు నువ్వు నువ్వు నమ్మి కూడా దైవశక్తి ఏంటి తెలుసు కూడా ఇంకా నువ్వు అవిశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తుంటే ఎట్లా కార్యం చేస్తాడు ప్రభు వారు ఈరోజు విశ్వాసం ఉంచు సంపూర్ణంగా విశ్వాసం ఉంచు సంపూర్ణంగా ప్రభు మీద ఆధారపడిపో దేవా నీవు అనే దిక్కు నీవు తప్ప నాకు ఎవరు లేరు ప్రభు ఈ లోకంలో మనుషులను ఆశ్రయించానయ్యా నా ఇల్లు వాళ్ళు గుళ్ళ అయిపోయింది ప్రభా తిరిగి తిరిగి నా కాళ్ళు పీకి వస్తున్నాయి ప్రభా పెట్టి పెట్టి నా ఇంట్లో రూపాయి కూడా లేదు ప్రభా కాళ్ళు అయిపోయింది అయ్యా ఇక నా ప్రాణం తప్ప ఏమి లేదయ్యా ఎందుకయ్యా ఈ బ్రతుకు అని ఏడుస్తున్నావా సహోదరుడా సహోదరి ఏదో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎలాగైతే యహోషోపాత్ రాజు ఎట్లయితే ప్రభుకు మర పెట్టి ఉన్నాడో ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడో అయోధ్యవా మాకు సహాయం చేయండి మాకు శక్తి లేని వాళ్ళము నువ్వు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు కదా మేము శక్తిహీనులు ప్రభా నువ్వు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు కదా మాకు సహాయం చేయండి ఇదిగో విస్తారంగా వస్తున్నారు సైన్యం సమూహము శత్రువులు దాడి చేయడానికి నువ్వు అపకారం చేయలేదు కానీ నీకు అపకారం చేయడానికి వస్తున్నాడే మాకు వేళ ఈ ప్రజలకు కూడా వచ్చే సమయంలో వీళ్ళ వాళ్ళకి అపకారం చేయలేదు కానీ వారు వీళ్ళ మీద అటాక్ చేయడానికి వస్తున్నప్పుడు ఇది ప్రభుకు మర పెడుతూ ఉన్నారు అక్కడ దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక అయ్యో సహాయం చేయండి అన్నప్పుడు ప్రభు వారు మరి ఆ యొక్క వ్యక్తిలో హజా ఏళ్ళ మీదకి ఆ దేవుని ఆత్మ వచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం దేవుని ఆత్మ ఆయనలో ఉండి ఆయన మీద ఇదిగి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను నమ్మాలి కొందరు ఏం చేస్తున్నాడు దైవ దేవుని ఆత్మ నమ్మరు అర్థమైన గుర్తు పెట్టుకోండి దేవుడు ఎవరిలోంచైనా మాట్లాడతాడు నమ్మాలి కనుక మాట్లాడే దేవుడైనా నేను సజీవుడును అన్నారు మాట్లాడే దేవుడు మాట్లాడకపోతే దేవుడు ఎలాగైతాడు లేకపోతే దేవుడు ఎలాగైతాడు ఈ సుభార్త కూడా అబద్ధం శుభార్త ఏంటంటే మృతుడే తిరిగి లేచాడు సులువు మరణాన్ని పొందాడు మరణాన్ని ఓడించి మూడో దిన పురతాటి తిరిగి తిరిగి లేచి ఉన్నారు ఆయన సజీవుడు బ్రతుకున్న దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు ఆయన నమ్మాలి నమ్మినాం కాబట్టి మేము సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం శుభవార్త మనం సువార్త కాదు శుభవార్త 
ఏమండి శుభవార్త మానని ప్రకటిస్తున్నా మేము నేజరుడు యేసు ఆయన ఎంత సర్వశక్తిగా దేవుడో ఆయన శక్తిని ఆశ్రయించిన కనుక ఆ శక్తులను భక్తి ఆ భక్తులను శక్తిని ఆశ్రయించిన కనుకనే మేము ఆ శక్తిని మీకు విడుదల చేస్తున్నాం తెలియజేస్తున్నాం ఏసులోని శక్తి ప్రభావం మీకు తెలియజేస్తున్నాం నమ్మాలి కదా నువ్వు నమ్మావా ఈరోజు నువ్వు నమ్మినట్లయితే ప్రభు దైవకర్ణి పట్ల చేస్తారు ఆ శత్రువుకు భయపడమాక ఈ సైన్యానికి భయపడమాక జడియకు భయపడకు యుద్ధం యహోవాద యుద్ధం మీరు కట్ చేసేది యహోవా యుద్ధం చేస్తున్నారు అని చెప్పిన వాళ్ళు నమ్మారు దీనికి మహిమ కలిగిని కాక నమ్మినారు కనుకనే ఆ శత్రువు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వారికి వారు పొడుసుకుని చచ్చిపోయినట్లు చూస్తున్నాం చూడండి దేవుడు తన ఆశ్రయించిన బిడ్డల్ని శత్రు మీద జయాన్నిచ్చి తన బిడ్డల్ని సంతోష పెట్టే దేవుడిగా ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలిగిని కాక అదే మాట చూస్తున్నాం ఇక్కడ లేఖనాలు చూస్తే ఏముందంటే ఇలాగ వారి శత్రువుల మీదకి వారికి జయాన్నిచ్చి అబ్బా ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి వారి శత్రువుల మీద వాళ్ళకి జయాన్ని అనుగ్రహించి తన ప్రజలు సంతోష పెట్టాడంట దేవునికి మహిమ కలిగిని కాక ఈ రోజు కూడా ప్రభుత్వం సంతోష పెడుతున్నారు సంతోష పెట్టడానికే ఇన్ని రోజులు కృంగిపోయి కృషించి ఏడ్చి ఏడ్చి ఇక మన వల్ల కాదు అని అనుకుంటున్న కానీ ప్రభు వారు యుద్ధం చేస్తున్నారు ఆ శత్రు మీద జయన్ ఇవ్వబోతున్నారు నేను సంతోష పెడుతున్నాడు ప్రభు నమ్మితే ఆ కార్యాలను చూ చూడగలుగుతా సహోదరుడ సహోదరి హాలే లూయ్ కనుక మనిషి తన స్వశక్తితో ఏం చేయలేడు కానీ ఏం సాధించలేడు కానీ దైవశక్తి కావాలి నీకు దేవుని యొక్క శక్తిని ఆశ్రయించాలి ఆ ప్రభుని ఆశ్రయించాలి కొంతమంది మనుషుల యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకుని దైవశక్తిని కోల్పోతుంటారు దైవశక్తిని ఆశ్రయించాలి కుమడ కుమార్తె అప్పుడే ప్రభు వారు నీ మీద ఎవరైతే దాడి చేస్తున్నారో ఆ శత్రువుని తరిమి తరిమి తన్నేస్తాడు ప్రభు తరిమి తరిమి కొట్టేస్తాడు మరలా ఎందుకు రాకుండా దేవునికి మహిమ కలుగుని కనుక నీ స్వకీయమైన ఆలో నీ యొక్క స్వబుద్ధితో ఏమి చేయలేదు సాధించలేవు కానీ నువ్వు కేవలం ప్రభు ప్రార్థన చేయి ఆయన సార్ ప్రార్థన దేవా ఈ శత్రు తరుముతున్నారా ఏ నాకు సహాయం చేయండి అని కనుక నువ్వు ప్రభువుని ఆశ్రయించినట్లయితే ప్రభు వారే నీకు సహాయం చేస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎలాగైతే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకు ఎలాగే దేవుడు జయాన్ని ఇచ్చాడో ఎలాగైతే వారి కనులు ఎదుట ఆ శత్రువులని వారికి తమ్ముడు తామే పొడుసుకుని చచ్చిపోయారంట కానీ తన ప్రజలకు ఎవరైతే దైవశక్తిని ఆశ్రయిస్తారో ప్రభువుని ఆశ్రయించడానికి ప్రార్థిస్తారో దేవునికి మొర పెడుతూ ఉండేవా మాకు శక్తి చాలదయ్యా అని చెప్పాలి ఏమైనా బలవంతుండి వెళ్ళిపోతాను పరిగెట్టమాక ప్రభువుని ఆశ్రయించాలి దేవా మాకు శక్తి లేదు బలహీనులమయ్యా మాకు బలం దయచేయండి మాకు సహాయం చేయండి శత్రు బలం మీద మాకు జయమినివ్వండి అన్నప్పుడు దేవుడే ఆ ప్రజలను ధైర్యపరచడానికి చూడండి ఆ యహజీయల మీదకి దిగువచ్చి ఆయన నోట ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు భయపడకండి ఈ సైన్యాన్ని చూసి ఏం భయపడకండి అధైర్యపడమాకండి జడీకండి ఈ యుద్ధం మీరు కాదు ఏహోవా యుద్ధం చేస్తున్నాడు శత్రుతో ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఏమి నువ్వు కత్తులు పట్టుకుని వెళ్తున్నావా అవసరం పడే అవతలా నీ ఆయుధం ప్రార్థన ఆయుధం హాలే లూయా ఎప్పుడైతే ప్రార్థన ఆయుధాన్ని నువ్వు ధరిస్తావో ఆత్మకట్గా ధరించి నువ్వు ప్రార్థిస్తూ ఉంటావు ప్రభు సన్నిధిలో తొంభై ఒకటి ఏళ్ళు చూద్దాం నీ ప్రక్కన వేయి మంది పడిన నీ కుడు ప్రక్కన పది వేల మంది కూలా పై మధ్యకు రాదు హాలే లూయా అర్థమైందా సిస్టర్ బ్రదర్ మీరు ఒకవేళ జాబ్ చేస్తున్నారేమో ఒక మంచి పొజిషన్లు ఉన్నారేమో అయినా ఏదో భయం మిమ్మల్ని వెంటాడుతుందేమో అందుకే ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు దైవశక్తిని ఆశ్రయిస్తారా రోజు ఆశ్రయించినట్లయితే నువ్వు ఆయన నమ్మునట్లయితే ఆయన ఆశ్రయించి ఆయన సార్లు ప్రార్థిస్తున్నట్లయితే నువ్వు భయపడ అవసరం లేదు అందుకే ప్రభు వారు చెప్తున్నారు అనమాట నీ ప్రక్కన వేయి మంది పడను నీ కుడు ప్రక్కన పది వేల మంది కూల నా పై వద్దకు రాదు ప్రైజ్ ద లాడ్ నువ్వు భయపడమాక ఈ యుద్ధం యహోవాదే విజయం నీదే మరదే విజయం హాలలు కళ్ళు మూసుకుంటే ప్రార్థన చేస్తా మహోన్నతుడా మహాగంత వహించిన వాడా అది సంభూతడా సర్వశక్తి కలిగిన యస్సు మీ పరిస్థితులను స్తోత్రం 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 చెల్లిస్తున్నామా ఎంతవరకు నాతో మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానయ్యా గుండె చెదరిన వారిని తండ్రి బాగు చేసే దేవుడు అయ్యా అవును తండ్రి కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తే దేవా మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానయ్యా అవును మీరు సెలవిస్తున్నారు లేఖనాల్లో నీ వితనతో సమానుడు అని నన్ను ఎవనికి సాటి చేయుదురు అని నువ్వు లేఖనాల్లో సెలవిస్తున్నావు ప్రభా అసలు నీకు సాటి అయినడు ఎవరు లేరు ప్రభా తండ్రి నీకు సాటి అయిన వాడు పలన అని చెప్పేందుకు మాకు అర్హత లేదు అసలు లేనే లేడు అంత సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన ప్రభా తండ్రి నీ నోట అపిత్ర మాటలు లేవు ప్రభా ఎస్ఐ ఆ తండ్రి ఈ పాపంలోనికి ప్రవేశించే పాపం నీ లోపలికి వెళ్లకుండా తండ్రి నేను నీవు కాపాడుకుని మమ్మల్ని రక్షించావయ్యా తండ్రి ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన ఇదిగో ప్రభా మీరు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టారయ్యా తండ్రి అవును తండ్రి నువ్వెంత సర్వశక్తులను మరణాన్ని ఓడించి తిరిగి లేచినావయ్యా ఆ శత్రువు పైన జయమిచ్చినావు ప్రభు అని బిడ్డలేక తండ్రి ఇంకను ప్రభుకేళ్ళని ఆశ్రయించి కూడా 
ఆ శత్రువు తరుగుతుంటే భయపడుతున్నారేమో తను సెలవు చెవయ్య నీ ప్రక్కన వేయ మంది పడిన నీకుడు ప్రక్కన పది వేల మంది కులా పైన రాదు అన్నవయ్య ఎలాగైతే ప్రభా ఈ హోషోపాత్ రాజు ప్రభా ఏసయ్య నీకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో దేవా మాకు సహాయం చేయండి ఈ శత్రు సంబంధం యుద్ధం చేయడం ఒక శక్తి చాలదు మాకేం తోచట్లేదయ్యా మేమేం చేయాలి ప్రభా మాకు సహాయం చేయండి అని ప్రభా ఆయన నీకు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా తండ్రి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావయ్యా ఈ యొక్క సైన్యానికి భయపడకండి చెడియకండి ఈ యుద్ధము మీరు కాదు చేసేది యో వాయిదే యుద్ధము అని అన్నవయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన ఇదిగో తండ్రి ఎంతో మంది సహోదరి సహోదరులు తండ్రి టీవీల మీద కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉన్నారు ప్రభు వరకున్న సమస్యలను పెట్టి వరకున్న బాధలను పెట్టి ఏ శత్రువు అయితే తండ్రి వారి మీద దాడి చేస్తున్నాడో ప్రవ్వా ఏసయ్యా మా వల్ల కాట్లేదు ప్రవ్వా శత్రువు తరుగుతూ ఉన్నాడయ్యా మమ్మల్ని కాపాడుదేవా మాకు జయాన్ని వెండి ప్రవ్వా అని వారు ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు తండ్రి నీ బిడ్డలకు జయాన్ని ఇచ్చే దేవుడు గుండె చెదిరిపోయిన గుండెని బాగు చేసే దేవుడు ఉన్నాయన ఆ విస్తారమైన సైన్యం చేతులు ఓడిపోకున్నట్లుగా సహాయం చేయదేవా అని ప్రభు నీకు మర పెడుతున్నారయ్యా అవును తండ్రి ఆ సైన్యాన్ని ఎదిరించడం మాకు శక్తి చాలదయ్యా ఎస్సు మాకు సహాయం చేయండి అని మర పెడుతూ ఉండగా ఇది ఈ రోజు ప్రభు అని దాసరాలు నువ్వు నాలో ఉంచి ప్రభు ఈ రోజు వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలతో మాట్లాడుతున్నావు అవును తండ్రి ఆ యొక్క సైన్యాన్ని మీరు భయపడమాకండి మీరు భయపడద్దు అని చెప్తున్నావు తండ్రి దేవా మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానయ్యా ఈ యుద్ధం మీరు కాదు ఏహోవాది కనుక ఆ సైన్ భయపడకండి జడియకండి అన్నవయ్యా తండ్రి దేవా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా నీ కృప ఎంత నమ్మికించడు వాడిని తండ్రి విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు నాయన సహాయం చేయండి ఏ బిడ్డలైతే ప్రభు ఏ శత్రు తరుముతుంటే బిడ్డలు తండ్రి నాయన భయాందోళన గురి చెందుతున్నారు ప్రభా ఇప్పుడే తండ్రి మీరు యుద్ధం చేయడం దిగురండి రోషము కలిగిన వాడ నువ్వు గాగడమని చీల్చుకుని ఇప్పుడే దిగువ చదువు గాక రోషము కలిగిన వాడ నీ అదు నమ్మికించిన బిడ్డల ప్రభా దిగత కృగిపడానికి వీళ్ళే రోషము కలిగిన వాడ హాలలు దిగరండి ప్రభా ఎక్కడైతే వాడు నక్కి ఉన్నాడో ప్రభా జిత్తులు మారి నక్కరు ప్రభా తరిమి తరిమి కొట్టడానికి రెడీ ప్రభా రోషము కలిగిన వాడ ఎక్కడైతే దాగి ఉన్నాడో శత్రు ప్రభా చీల్చివేయండి ప్రభా తండ్రి రాజాడు ఏసు మీకు స్తోత్రం ఎందుకని మేము సేవించే వాడు రోషము కలిగిన దేవుడు యథార్థవంతులు బలపరిచే కరు దృష్టి గల వాడ యథార్థంగా నీ మీద ప్రభా తండ్రి మనసు పెట్టుకుని ఆశ్రయించిన బిడ్డ ప్రభా దైవ శక్తిని ఆశ్రయించిన బిడ్డ ఎందరో తండ్రి కన్నీరు కారుస్తున్నారు ప్రభు సమయంలో తండ్రి దేవా దిగో ప్రభా లోకములో ప్రభు సిగ్గుతో వారు తల దించుకోక ముందే ప్రభా రెండి నాయన ఆ శత్రు తరిమి తరిమి కొట్టండి ప్రభా వాడు ఒక్క దారినైతే ఏడు దారిన ఆ శత్రు సము పరి గాక నాజరడు ఏ సునామన హాలలు రెండి ప్రభా నీవు సెలవిచ్చిన కదా ఈ రోజు ప్రభా నువ్వు ధైర్యపరుస్తున్నావు ఈ రోజు ప్రభు ఎవరైతే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్నారు ప్రభా ఏసయ్య తండ్రి యుద్ధము నాయన మీరు కాదు ఏహోవాది యుద్ధము మీరు భయపడకండి జడీకండి అని చెప్పిన నాద మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా అవును ఇప్పుడు నిన్ను ఆశ్రయించుకుని ఎంతో మంది బిడ్డలు ప్రభా సఫర్ అయితే ఉన్నారు ప్రభా అవును నాయన తండ్రి నశించు సంపాదించాలి ఏ బిడ్డలు అయితే తండ్రి నాయన పరుగులు పెడుతున్నారు ఆ పరుగు పెట్టి సమయంలో సాతాన్ని కొడుకు కూడా ప్రభా వెనక్కి లాడడానికి వాడు శత విధాల ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండగా ఆ యొక్క ప్రభా యేసు ఆ సాతన కుయిక్కుతలేని కూడా యేసు లైమ అవును గాక రోషము కలిగిన వాడ రెండి ప్రోభా ఈ సమలు నీ బిడ్డ చుట్టూ కంచి వేసేయండి అయ్యా ఏ విస్తారమైన సైన్యం ప్రోభా వారి మీద అటాక్ చేస్తున్నారో ప్రోభా ఏసయ్య ఓడిపోవడానికి వీల్లేదు ప్రోభా నాజరుడు యేసు మీరు లేవనెత్తండి ప్రోభా మీరు బలపరచండి మీరు ధైర్యపరచండి ఆ శత్రువును ప్రభా దాన్ని తరిమి కొట్టి ఆ శత్రువు దాన్ని హతమ చేసిన ఆయన హాలలు రోషము కలిగిన వాడ ఎలాగైతే నీ ప్రజలకు ప్రభా జయనిచ్చినవు ప్రభా వారు భయపడ్డారు తండ్రి సైన్యాన్ని చూసి అలాంటప్పుడు ప్రభా దేవా తండ్రి ఎలాగైతే ప్రభా నువ్వు మాట్లాడి ఉన్నావు ఈ సైన్యాన్ని భయపడకని జడీకని యుద్ధం ఏహో అది మీరు కదని సెలవు ఇచ్చున్నావు ప్రభా అలాగని ప్రభు ఈ రోజునైన ఆ శత్రు సమూహన ప్రభా దేవు తరిమి కొట్టి వాళ్ళ తండ్రి ఓడించి నీ ప్రజను సంతోషపెట్టిన దేవుడివి ఈ దినాన్ని ఎవరైతే యథార్థంగా నిన్ను ఆశ్రయించి ఉన్నారో ప్రభా నేను సేవిస్తున్నాను నిన్ను వెంబడించి ఉన్నారు నీ మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నారు బిడ్డల జీవితాలు ఏ సమస్య వచ్చిందో ఏ బాధ వచ్చిందో ఏ ఏ విషయం కృంగిపోతున్నారు నాయన ఆ బిడ్డలకు తండ్రి చేయని వాడు ప్రభా వాళ్ళు సంతోష పెడుతున్నావు తండ్రి మీకు స్తోత్రం కలుగుని గాక అవును ప్రభు మాట మార్చేస్తున్నాయి వారి దుఃఖాన్ని నాట్యంగా 
అర్చండి ఏసయ్య తండ్రి సహాయం చేయండి నీవే ప్రభా తండ్రి శత్రువు మీద ప్రభు జయించిన దేవుడు ప్రభా ఇప్పుడే తండ్రి ఆ బిడ్డల హస్తం మీ కృపణ సరిదేవించండి వారు చుట్టూ నాయన మీరు రక్తం ప్రవహించున్న గాక హాలలు ఏ శత్రువు అయితే ఆ బిడ్డలు దాడి చేస్తున్నాడో ఆ శత్రుపై జయమని ఇచ్చిన ప్రభా నీ బిడ్డలు సంతోషమైతే మీరు మహిమ తెచ్చుకోండి ఎలాగైతే ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి సంతోషం ఇచ్చావో ప్రభా శత్రుపై అదే సంతోషము ఈ బిడ్డలు అనుభవించదని గాక అదే సంతోషము ఈ బిడ్డల మన జరుగుని గాక ఆ సంతోషం బిడ్డ అనుభవించదని గాక ప్రార్థన ప్రత్యేకముగా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వీక్షించి ప్రార్థనలు ఏకీవించిన నీ బిడ్డలందరినీ కూడా ప్రభుత్వ అంటే వారి ప్రాణ దేహ ఆత్మలను మీ దక్షిణాసలు పెట్టి ఉన్నాను పరమత అండి వేస్తున్నాం అమెన్ 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 వారికి ఉన్న ప్రతి వ్యాధి బాధ సమస్యలు తొలగిపోను కాక కొంచెం గొప్పగా జరిగించమని ఈసలు ప్రార్థించి ప్రత్యేకమైన బ్లెస్ చేస్తూ మీ చేతులు పెట్టిన పరమత అండి అమెన్ అమెన్ గాడ్ బ్లెస్ చేయాలి చూడండి దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు నమ్మాలి మీరు ఏమి కృంగిపోయేవా కృంగిపోమాక ధైర్యంగా ప్రభు చెప్తున్నారు కదా జనములలో అంటే ప్రజల్లోనంటే ఎవరో మాకు తెలియదు దేవునికి మహిమ కలుగుంది కాక నువ్వు కృంగి ఎన్నావా కళ్ళ నిండా నీళ్లతో కూర్చొని చూస్తున్నారు ఎవరో గ్లోరీ మహిమ కలుగుని గాక కళ్ళ నిండా కన్నీళ్లు గుండె నిండా బరువు హాలెల్లు ఆ గుండె చెదురు నిన్ను నువ్వు బాగు చేయడానికి ప్రభు చూస్తున్నారు నువ్వు ఎవరి వైపు చూడమాక ప్రభు వైపు చూడు గ్లోరీ హాలెల్లు ఎందుకంటే రోషం కలిగిన వాడు నీవు నేను సేవించి దేవుడు కనుక ఆ శత్రుపై జయాన్నిచ్చి నిన్ను సంతోష పెడుతున్నాడు దేవుడి రోజు హాలలు నువ్వు నమ్మినట్లయితే విజయం నీదే హాలలు గాడ్ బ్లెస్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేనేది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఏమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి మీకు ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకుంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ రోజులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిపాలన మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్